հիմա վերջը ապահովագրենք իմ աստունի թե չէ։ Երկու հարյուր գյուղացի ու ֆերմեր արդեն պատասխանել է այդ հարցին ու ապահովագրել խաղողի ու ծիրանի այգիները։ Առաջի տարին այս պրոդուկտը երկար ժամանակ մենք պետք է կարողանանք որպեսի գյուղացիների մոտ վստահության մակարդակը բարձրացնեն։ Ցրտահարությունից կարկուտից ու հրդեհից կարելի է նաև խնձորի դեղծի այգիներն ու ցորենի ցանկատարածքները ապահովագրել։ Ցրտահարման վերջնաժամկետ դա փետրվարի 21-ն է։ Խաղող եւ ծիրանի համար վերջնաժամկետ հանդես է գալիս մարտի 25-ը խնձորի կարկուտի ռիսկից ապահովագրելու համար վերջնաժամկետ ապրիլի 20-ն է Գյուղատնտեսության ապահովագրությունը կամավոր է բայց եթե խաղողի ծիրանի դեղծի ու խնձորի այգի ու ցորենի ցանկատարածություններ ունեցողները ճապահովագրեն իրենց մշակաբույսերը բերքը վնասվելու կամ կորցնելու դեպքում պետությունից թող փոխհատուցում չսպասեն չի լինելու դրա անհրաժեշտությունը այլևս չի լինել որովհետև ծրագիրը գործում է եւ բոլորին հորդորում են գնան եւ պոլիսներ գնեն թե որքան պետք է գյուղացին վճարի 1 հեկտար այգու համար կախված է նրանից թե ռիսկայնության որ գոտում է գտնվում հողը որքան բար սրե բերքը կորցնելու ռիսկը այնքան շատ է վճարի չափը գումարի կեսը պետությունն է տալիս օրինակ սունիքի մարզի կապանը գտնվում է 4-րդ ռիսկային գոտում որը երևի 5-րդից հետո ամենաբարձրն է այստեղ եթե ընտրի է ապահովագրական ծածկույթ որպես այդպիսին 2 միլիոն դրամը իր իր վրա կկազմի ապահովագրական ապահովագրական գումարը կկազմի իր վրա 158000 դրամ, որի 50%-ը կվճարի կառավարությունը կսուբսիդավորի, իր վրա մի հեկտարի կտրվածքով կլինի 47000 դրամ։ Սա խոսում եմ խնձորի մասին, սա մի անգամ մի հեկտարի կտրվածքով, այո, մի անգամյա վճարը։ Ես միջնացված թվեր եմ ասում, որովհետև օրինակում, օրինակ երկրորդ ռիսկային գոտում մի հեկտարը կարող է 8200 դրամ լինել ծիրանի կտրվածքով 8200 դրամ։ Փոխհատուցումն այդքան կկազմի 100%-ով վնասված բերք ունենալու դեպքում ու տոկոսների նվազման դեպքում գումարի չափնել կնվազի 10%-անոց վնասը չի փոխհատուցվի։ Թերեզա Կադաևչյան Վաչամատինյան Հայլուշ